。哎，我们是不是从来没有五个男生一起走过一辆车？对，我第一次。啊，第一次马上有最后一次了。对，最后一次坐一辆车了，要哭了啊！你你们表白都成，就我表白，火力全开，哎，而且我们第一次几个人一起坐一辆哎，对啊，真是 girls party， 这是我们的富家千金风，青龙女神，<笑>那个是 Y 2 K。女神，<笑>还有一个百变小樱，百变小樱，还有一个就是港风港风女大女神，港风女明星，就是说，今天要去干嘛？我不知道哎，但我说实话，我真不知道怎么准备。谁呀、啊？七七。哦，七七的话，我感觉他这个人就是很紧绷，有时候很多状态。皮、嗯、考是什么呀？皮考。我们当时摩天轮吃饭，他说他最想收到的礼物是小红花。那我就像表扬小学生一样，你就给他列起来，说一下我给他一个小红花，就这样子吧。哇，这个创意太棒了！好，下一个，下一个，真真。我准备带他去看海。他他喜欢看海是吗？不是，是我喜欢看海。我喜欢这个想法。不是，我觉得看海很不错啊，挺浪漫的。可以，哥，帮我想想吧，帮我想想方法。哦，我想到了，你直接给他准备好吃的就完了。对他喜欢吃吃东西，真的。哎，可以。直接到时候嘴角咧到太阳穴的，到时候。好愁啊！好什么？不知道怎么弄，你们都想好了？我也有想法了。哎，来，我哋一齐拍拍地上。呀，呀，耶，耶，我呢，我呢 ，Hello， 耶。这什么？前面放了羊驼啊！哇，哎，真的是羊驼，前面放的。推，好搞笑啊！这个羊驼。哎呦，看到我们站起来了。羊驼，他看到我们了。哎呦，哎呦，被我们吓到了。哎呦。我害怕他吐口水。来，来吃吗？哇，这么霸道！哇哇哇哇哇哇！雨露均沾。哎哎哎，别抢别抢！哇，你摸这个身体，超级厚的毛，里面好暖啊，难怪羊毛衫最保暖呢。这是毛衣毛衣吗？你羊毛吗？你闻闻，是羊毛吗？他<笑>负<笑>责吃。来了来了，怎么办？来了怎么办？怎么有点紧张？我也是。哟、哎哎哎哎！哈哈哈！漂亮的。我们去拍照了。什么呀？我们要跟他合一张，好吗？李晓来一张，来一张，来一张，我求你了。那多机会拍照的呢？哇！太绝了，我输。小叶上，哎呀，美死了！哇，好可爱！啊啊
，你们好，你们好，你们好。叫不出名字，这是李豪还是豪？猜一猜。哈喽哈喽哈喽哈喽。好，你好你好。哇。哈喽哈喽。李志豪是吧？是。好，对对了，可以可以。哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽。来，给你们带来礼物。恋爱教学，哇，好，这个你们谁保管一下？来，给你，哦，拿着吧，拿着吧，哎，宝典来的，保管好，保管好，可以可以，走这边，这边请，走走吧。你的哥还是弟弟啊？你猜，我弟弟弟弟。上一届杀完亲我还叫他小朋友，是这样的，是这样的。这一次我们来的目的呢，是帮你们准备明天的表白日。然后呢，因为我们作为上一届的嘉宾啊，相对更有经验一点，并且我们也都处在恋爱之中，对，所以希望能够给你们一些比较中肯、合适的建议。你说点什么吧？对，我说你说的很好。<笑>然后对，嗯，哦，我这次给你们准备了一个很特别的礼物，嗯，不简单哦，你帮我一下，司机，来。你准备了什么礼物，司机？啊，这已经在那边了。哦，展示一下，展示一下。如何让你爱的人也爱上你？亲密关系的秘密。刚打开了第一页，看了九十分钟之内，如何让他们喜欢上你？九十分钟。对。对。你们有谁愿意帮我一起在外面把这个横幅给擦一下？哎，我来吧。来来，一起来。来，我们擦在这边。来。哎。展开你的手臂和腿。和对方保持眼神交流。哎呦，哎呦，哎呦，哦，哎呦哎呦，可以。你们都想好明天跟谁去表白了吗？想好了，我们已经互换过了。酷，那你觉得谁在？这期可能落单。按照我的经验来讲啊，就是后来的人一般是比较没有优势一点的，是不是这样？嗯，不好说，不好说，不好说，很难评，很难评。哦哦哦哦哦哦。OK， 还需要点深度啊，再深一点吧，再深一点。OK， 我来，我把它是再加一点。你们哪些人是冲着爱情去表白？哪些人冲着友情去表白？我就是火火力全开嘛，好坏呀！给他撑一撑。好的 ，OK。尽力了，尽力了。其实我看过你两个节目，我都两两个都看了，对，学到很多吧。开玩笑，开玩笑，开玩笑，就是我和你喜欢的类型其实一模一样，真的。我知道你你的那个叫什么报名表上面写着妮妮，对吧？对对对。对对对<笑>还有一个人是不是？我填的是秀秀。哦。没有没有，帮你把袖子卷起来。没事没事，夏老师下去关一下。这边是私人一下。<笑>那他是什么点吸引你啊？先反问一下，是什么点吸引你啊？对对对对对，谢谢谢谢。在一起之后，我觉得他有一个很很好的优点是什么？就是我们遇到了矛盾的时候，有些做不好的点就直接说出来。这点我觉得是很直接的。对对对。换做我，我不会。这点是我学会的。你们有没有呃比较确定的对象？有。我就喜欢听你这种这么直接的，讲讲。我现在有一点点。困，或者就是我可能没有收到他特别特别多的那种正向的反馈。我想说，还剩下三天的时间，让我们一起
好好珍惜吧。但是他留言什么都留给我。哦，那那就够了。你还人家女生嘛？对对对对对呀，对。他比我好多了。说出你的故事。我的故事，就是我我讲讲一下吧，就是嗯。我这么纠结吗？他就是这样，他风格就是这样，他风格就是这样。他他脑子慢一点，他脑子慢。没事没事没事，就是我喜欢的女生，她并不是那么喜欢我，但是又有时候给我一些信号，就是。说实话，我觉得，就是他有的时候是对我感冒，但有有的时候把我给拒了。就是你们一波三折，我听出来了。就是，所以我的心情是啊，跌宕起伏，懂？对对对，懂懂懂。所以，嗯。好难受也正常，但是说就是，既然人家慢节奏，然后你想追人家，就按人家节奏来嘛。对啊，所以我现在就是，就是我愿意用他的方式去跟他相处，就是我不想给他任何的压力。优秀，好，嗯，下一位，下一位，下一位，我吗？啊、嗯，哈哈哈哈哈，不用这样，就随便随便讲就好了。就是前几天我都是留给同一个女生的，然后后来就是。快乐的玩耍，都是朋友，朋友。我这个有点，他比较难说，那我先说。好，行，就我是后面来的嘛，我反正就一直在给那个藏族姑娘，就是一直在给她留言。对，但是前天的话是我第一次跟她单独相处，然后昨天是第一次收到她的留言，对，所以我们俩的状态现在是属于互有好感吧。彼此再去了解多一点，然后节奏稍微慢一点，对，然后现在还可以，嗯嗯，开心。看你笑成这样，你就知道，就知道应该开心。昨天听留言的时候，嘴都笑裂开了都。对，那个笑容就完全受不住。就是我一上来就是有三位女嘉宾嘛，当时比较喜欢那个藏族女孩，对，然后留言大概互留了两三天嘛，嗯，然后后来也是觉得，我俩可能也都是。比较被动的，我觉得后面会出现问题，然后我就很坚决、很很难受的，就是做了那个决定。对，然后现在就是目标比较明确，就是那个长得像汤唯的，嗯，我觉得他很真诚，他也是对我还比较主动的。但是我这个可能心路历程，大家可能不太会讲出来，很好啊。嗯，你现在至少让大家的已经都知道了。嗯。有话要说<笑>，其实我都不知道，就是能不能表白。我跟你讲啊，你男生有压力，女生压力更大。对你别给他们压力就好，他们可能会觉得他要表白，我得说什么。结果你去了以后，你完全不提这个事情，人家好男人。啊，节目外再发展一下。是啊，我也是这么认为，因为你已经表达了你的情感，他肯定是 feel 得到的呀。对，既然人家 feel 得到的话，就反而就不去刻意强调这个事情，对吧？哎，我想问一下，你们是怎么看待异国恋这个问题？异地恋我都觉得还好，异国恋真的，对，还有时差，对啊，有时差，你得克服好多东西，不敢想，不敢想。年轻人嘛，就，啊，冲冲就完了。我已经火力全开了，别把别别把别人吓到了，太猛了，哥们！你开始啊！我有个初步的想法，他们肯定有讲过他们自己喜欢什么的，对对，遗憾啊，然后或者是想要的惊喜啊，是啊，这个遗憾一般都是最最最最戳的，最戳人的。你完成了他的遗憾，你想想这个是什么概念？这个画完就画在这上面，你也行，先打个底吧
，不，看得出百度搜索你页面已经被你给我搜索好几条了吧？你看，已经对，没有压力，放轻松，放轻松。哎，今晚我要去给女生送你们的录音笔，你们可以做个礼物，我顺手带过去啊。那我选口红吧，我选香薰，鲜花饼吧，我也鲜花饼，鲜花饼两个，他比较爱吃。然后我们要去拿原材料了。好，我们加油！待会儿见，拜拜。待会儿见，待会儿见。不用，不用，你们专注。Hello， Hello， Hello。啊啊啊啊天哪！是孙小姐。妮妮怎么来了？不知道。Hello， Hello， 我是大家好，我是妮妮，我是秀秀。Hello， Hello， 我是洛洛，嗯，我是小叶。我是泽泽，我是张张，我是佩佩，我们找个地方坐下来吧。我们今天就是带着两张八卦脸来的。对，八卦一下你们。那五个男生大概长什么样子呀？是什么性格的人？要不然画一下吧，我觉得。哦，对，可以画一下。比如说有哪些特别明显的特征？全部都是三七分。已经有点汪，我怎么长得？有点有点难呗。那我们俩闲也闲着，我们俩也画一下呗。好，先把他刘海画出来。不是画画能力真的很有限。为什么跟石七长得好像？哈哈哈哈哈！对，差不多。大家都画完了是吗？要不我们来展示一下？可以说一说这个男生的优点呀、啊、缺点啊，就是在你眼中大概是什么样子的？可以跟我们分享一下。好，那我先来吧。呃，首先他的特点是他长得比较高，然后呢，眼皮那是有点单。我觉得他啊，有的时候确实也有点小幼稚，有点搞笑，就是。也幽默，幽默，幽默，幽默，想出来了。下一位，让我想一想。我感觉我留的那个男生，他有点儿傻不愣登的。有点专一，专一啊，专一。哦，真的。然后你表现出来，好像你对他这个就是不太满意，然后他真的在改，很努力的在改。对，可以改改变。我有什么可以提升的，或者说改变？如果一个男生他想要努力的做出改变的有主动想要改变的这个意思，我有在改变。哦，那你好吧。对，很好呀。嘻嘻。啊，这后面就跟跟屁虫一样，特别黏。逗小孩儿，哈哈哈好甜，他们俩真好甜。嗯，我的是范范，感觉他像一只小狗吧，然后就每天都很开心。不是像猴子吗？啊，猴子吗？长得像，得像猴子。是礼貌吗？对不起。他也比较专一吧？嗯，对我，嗯，感觉他特别爱夸我，就是不管我干什么事情，他都会夸我。真的好看，真的吗？太厉害了，那挺好，挺加分的。好好呀，他就他就那个男生就会，比如说我们他们俩回来，然后我们问你今天怎么样，他就会说泽泽今天超漂亮啊，好好呀。他今天早上看到我，他就说你好像白雪公主啊，今天。而且他吃饭的时候会游走整个餐桌给他夹菜，就开始四处走，好甜啊，好甜。因为我本身是一个很被动的人，我不太喜欢在感情里去做很主动的一方。所以我觉得我就跟他很适合。那我，因为我其实来的比较晚，我跟这个男生也没有特别熟。他应该是所有男生里面相对成熟一点的。嗯，他也就是那种不会让人尴尬的类型。想他微笑也想哭。挺好的，嗯，人真挺好。嗯，闭口吗？他长得真的很像混血儿，对吧？然后他很真诚。然后他站在那里就很好笑，就是散发着一种清澈的愚蠢，清澈的愚蠢。他的优点的话，他很执着，这个人，这人执着的让人觉得他有点有点
，好像他认定了一件事情，他一他一定要做到，就是那种很执着的人。哦，真的。那他就是自己给我建议。比如，比如什么？我不知道啊。坚持给你。对，坚持。因为张张是属于那种感情观有的时候有点拧巴的那种，但是 Pico 就是说有一种一直都认定都认定他了的、嗯、那种感觉。对。看小豪，就是我，我觉得我们俩一开始就是前半年的时候谈的也非常的不顺利，就是他每天就是早啊。呃，早啊，就是早啊，然后上午吃什么？然后晚上我休息了，我去睡觉。然后我就会觉得有种很机械式谈恋爱的感觉。后来就是你可以跟他讲，你可以看见什么跟我分享一下呀，或者是你今天上午吃饭怎么怎么样？就是你可以教他去怎么做。就是他们不是不想，是不会。对他们就是不会，就是每次下车的时候，他就会自己下车，然后走走走走走。他有时候已经走在前面好远了，你知道吗？对对。对，我跟 Pico 两个人去田野里面麦田里面走路嘛，正常那个路它特别窄，你是不是该回回手扶我一下子吧？对，一路往前冲，你知道吗？一路，冲完之后他要踩我鞋，我气死了。你们不是那个毕业证书，对，要不开始写吧？这要怎么搞？我不知道啊。看我了吧，来喽来喽，我这个可可可了不得，我这个。你要写啥？配，可以吧？可以。很棒啊！看出点纹路来了吗？爱心啊！我。那我肯定不能输啦，我直接。我做个叶子，哈哈！哇，哎，这个可以，这个可以，这个可以，直接我立全开，变成一个爱心，有没有？我立全开，<笑>那我要把在这个爱心上面再把它变成爱心了，<笑>这代表了我的心意。啥也闻不出来。出去呀！怎么样？有没有什么想法？就我现在也不知道怎么办。嗯。不是你有想好自己要画什么东西吗？因为我来的时候其实看过他的呃报名表，啊，我有个主意啊，你看行不行？那我觉得呢，嗯，你可以画。你把这个变成，哇哦！加油，祝福你，希望你成功，好吧？加油加油，谢谢谢谢。那行，那我就先进去做口红去了。好好好，加油哈，拜拜，祝你成功，拜拜拜拜。去哪儿了？出谋划策。你们每天录留言的时候，会不会还感觉有点难？有时候。很难啊，每天都要想要怎么整活。<笑>我今我今天就不留了，不留言了，不留了。嗯，也可以啊。你们在一些心意的表达，那我就不参与了嘛。那就是有一个女生收不到留言，那应该是吧？会有别的方式去跟她表达吧？比如说嗯，对。没事，到明天她应该就知道了吧？那个出谋划策的那个人这么认真。贼认真，你看外面那种感觉，好有诗意哦！对啊，那个风吹的，你看，风中作画的少年，这风好大、啊。我马上走了哦。对了，我还不知道这些女生长啥样。你先给你描述一下，张张，嗯。就这个样子，一般就不会笑的那种
两个比较高女孩子的比较好记，一个是张张，还有一个是佩佩，还有一个就是头发是自来卷的藏族女孩，然后一个可爱的，是那个一小叶，可爱的小小的小叶，另另外一个谁来着？完了，你这不行啊，我都记得，呃，啊啊，还、啊、有、啊、就是最后那个新来的呀，新来的是洛洛，叫什么？洛洛。OK， 洛洛，你们也可以随时去留言，我晚上会带到男生那边。Hello， 这里是来自大美女佩佩张的问候。今天呢，是我第一次给女生嗯做鲜花饼。不知道你过得怎么样？或许以后错过的风景还有很多。我希望通过我的眼睛把它都告诉你。它就像你给我的第一感觉一样，又明媚又不会特别特别耀眼。你有想起我的话，可不可以打一个视频电话给我？对于我的追逐，是浪费时间吗？是浪费时间吗 ？Hello， 小峰，我是洛洛。走了走了，吃饭了，走了走喽！一二三四五六七，七个凳子啊！哎，怎么回事呢？神秘嘉宾，谁呀、啊？是谁呀、啊？哪个神秘嘉宾？神秘嘉宾是不是女六啊？应该是啊。那我们五个合力竞争一下了。<笑><笑>来了，开主吧，开主吧，那就这烤鸡可以先吃了吧？鸡翅我放过来烤一下。你们谁吃跟我说啊？给你加。哇、wow、哦！嗯，我看到了一个小电驴哎！哇，吃哥嘴上开始笑了，已经无心烧烤了。鸡翅正好烤。我去接人了，我去接人了。哦，去吧去吧，哦，加油！哥哥，哎呀，哥哥。不加了，不加了。这这个，哇哦！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎 ！Hello hello 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 hello。我在这吗？对，请吧。行，好的，谢谢。先吃点水果呗。嗯嗯嗯嗯。最好。大家要介绍一下吗？新嘉宾吗？哈哈女六吗？女六女六。嗯，大家好，我叫妮妮，对。哦。你好，我叫十七。<笑>你好，我叫十七。哦。<笑>你俩第一次见吗？<笑>哦，你你大概知道男生？我知道有一个是一米八五的。哦。哦。哦<笑>还有一个是。长得像猴子的。你们女生那边就今天有玩什么吗？还有说什么吗？就是说你很好啊，就跟你说的牛改，对对。佩佩是第四个来的，对不？佩佩怎么了？就说你们还在互相了解。哦。泽泽呢？泽泽，泽泽，泽泽夸你了。哇，这什么了？<笑>他说，他说，呃，他说什么来着的？我想想，那只猴子。<笑>不是不是不是不是，猴子是谁说的？谁说的？我觉得是张张说的。<笑>不是像猴子吗？没有没有，一起，大家一起。像猴子，长得像是猴子。我是猴子，真的很像。呆呆呆呆。嗯，然后有一点很好的就是，他经常会夸夸夸女生，对。哦。嗯。他就说，王江一出去玩，还说你今天好漂亮，你今天好像白雪公主。嗯<笑>
。然后我们当时女生们听完都觉得，哇，这种就觉得很好，很甜，可到了。哇，好冷。哇，我受不了，我受不了，我要回去加个衣服。我们来看那个吧，女生画的画像。你能看得出来是谁吗？混血儿呆滞、真诚、执着、开朗，就是他嘛。画的真好看。哇。然后这是一八五的。就没有别的了吗？有有有有。一八五。画面带微笑，看起来像学艺术的。哦。面带微笑。这个应该是他，真的吗？啊、哦，快乐修姑，排球吃一米八，哦，<笑>这画的也太……哎，这什么意思？这什么意思？你最想要什么？小红花呀！哎，我都记得，记得。不是，他怎么知道的？可能问了别人呀。你是不是之前跟泽泽聊过报名表吗？哦，那应该是，看人家多细心。<笑>他连他连他生日都记不住、啊。他生日几号？十二月四号。哦，<笑>我什么时候记不住、啊？<笑>嗯，<笑>那我生日几号？不知道。哎，那我生日几号？三月六号。<笑><笑>三月六号。哟，哈哈哈哈其实我觉得你可以把你遇到一些不理解的事情跟他说，然后让他以女生的视角去分析一下。呃，其实我最不理解的事情就是，近两天我们都是相互的留言，然后。留言，他的名字叫心动留言。嗯，留言对你意味着什么？留言对我不止意味着心动。啊、uh, ，就是我大概在那边，我听了一下张张，他是一个什么样的性格的人？对。然后我也了解到，他说他其实，嗯，没有怎么谈过恋爱。嗯，我觉得他现在的问题就是他不太知道怎么去处理这个关系。我觉得还是要勇敢一点吧，因为我们今天在那边跟他们说了，就是希望他们都能勇敢一点。嗯。嗯，土豆熟了，超好吃的。嗯，尝一下。你要不走？不吃，真以为你没有先嫁给我。我是想试一下熟了没？真的。哦。学习到，学习到，是真的。<笑>不好意思。啊，谢谢你，哥哥。<笑>我们把录音笔都给小豪了。哦，对对对，录音笔，录音笔。哦哦，对我带了。这是谁的？绿色是。洛洛。洛洛是。是给你的吗？应该是给我吧。来。嗯，然后那个录音笔，洛洛的。洛洛的录音笔，它是给小峰的。啊 ，OK， 哇哦，啊！大家快来吃饭啦！走，快去吃饭吧！走吧，我们去吃饭吧！走吧，走吧，走！太豪华了！好，啊，先要拍照吗？我要先拍一张。看起来好香，我觉得这个鱼应该蛮好吃的。你爱吃鱼 ？Yes。好，我记住。哦，干嘛特意记住？我喜欢吃鱼。对呀、啊，拿捏你。你先来一个，谢谢。你没发现今天是我们女生第一次单独一起吃饭吗？对啊，没有男生的话，女生讲话可能就是想讲什么会讲什么。嗯，对对对对对。那你们之前就是餐桌都会聊些什么话题啊？我们当时最经常玩的就是真心话大冒险，每天在真心话大冒险。拿着热能那个饼干去喂，你觉得你第一印象最好的男生？谢谢。对不起。Hello 呀，大家。Hello 呀，大家。哇。哇。
。哈喽。好啊，好啊，大家看起来这认认不出我是谁是吧？认不出来，就是一下没反应过来。这是其他帅哥准备的礼物哦。哇。哇期待一下子哈，<笑>我该坐在哪里？坐这儿吧，坐这儿。Hello， 秀秀。你好啊，李志豪。这<笑>不是很熟，有点磕气吧？这么不熟。第一次跟这么多美女一起吃饭吧 ？My pleasure。哇，好会说话。<笑>他们男生在干什么？是惊喜不能说吗？没有啊，就是他们很用心的去制作的一些东西，全是手工的。真的，真的，怪不得我说那饼干做的有点烂，有点烂，好丑，我猜是正正的。我也猜。火力全开。等会可以呃逐个给你们，你们可以猜一下是谁做的。一共准备了三种礼物，一种是鲜花饼，一种是口红，还有一个是香薰蜡烛。哇！他们可是去猜你们会喜欢什么，然后去做的。等我就看看他们猜的准不准吧。我觉得，我觉得，我觉得是。我我感觉我已经有点慌了，我已经有点慌了。停，停。让我来猜猜你们。啊，好搞笑。我叫李志豪，叫我小豪就行。好的，学长。你不用叫我学长，叫我小呃小豪，小帅都行。小帅。我猜猜你们。你猜吧。我是我是根据他们的形容，我去猜一下。首当其冲，我先猜最离我最近的。嗯，张张一般就不会笑的。张张，哇，怎么猜出来了？气质有点点偏冷。对，然后下一位。佩佩。哇，猜对了！哇，是吗？是吗？你形容佩佩，你怎么形容佩佩的？他们，汤唯，就两个字。啊、<笑>汤唯，他们形容有一位女生长得特别像汤唯，长得像汤唯的是佩佩。哦、啊，不是形容我是对，但是你可能把名字记错了。哦 ，sorry。哦，不好意思，不好意思，老一下，听有点好笑。没事，没事，就是佩佩。哦，佩佩，这是泽泽，泽泽对。然后呃，形容有有位女生很甜甜美，对对，小叶。啊，对了。好的。哎，我没有形容词。佩佩没有形容词。佩佩，不是汤唯吗？汤唯是这个啦，只有这个人长得像汤唯吧？没事，没事，没事，没事，不要紧张。好搞笑。那、嗯、你下午聊的怎么样？挺好的呀，但我感觉他们会，呃，男生会有一点点紧张啊，是那种聊到呃对异性的时候会有有些紧张啊。哎，可以跟我们透露一下呀？透露什么？说一下。小峰他就呃聊天的之中呢，时不时就这样，小叶，小叶，<笑>他提到一个东西，就是说，你曾经给他们一起画过一张画，是不是？嗯是在舞会的时候，看到那幅画了，我觉得挺好的。嗯，你可以期待一下。他又画了那个画。然后，然后，然后下一个是正正，对，正正他，不要紧张，不要紧张。<笑>千言万语，他就我觉得他，他对，他他他对你，呃，想要想要更更深入的了解，对，嗯，我觉得他是比较被动。而且他也提反复提到了，他说你们两个都是比较被动型的。我，后面就是跟泽，我俩可能也都是比较被动的。那他怎么不主动一点？那不主动怎么了解啊？你的提问总是这么这么这么刁钻。就是应该男生先先迈出一步呀。对，我觉得是他有在尝试努力的去踏出那一步了，还是很勇敢的小男孩。哦，不错嘛。Okay, okay. <笑><笑>我感觉一凡是一个。很细心，我觉得他笑起来很，很有感染力，很真诚的感觉。对，他认为你哪里都特别好。哇，我好像一个主持人，然后我我夹得着别的菜吗？去，帮我搞点来。讲得很好，下一位。Pico， 他是这些男生之中相对来说。
他今天的状态来说比较纠结，就是一直在呃转啊，脑子在想，他说怎么给你，到底在给你怎么去策划，他不太确定女生这方面的想法嘛，他就不敢太过于深入的去进一步了。你们是不是经历了一些什么就是刻骨铭心的事情？<笑>没有，我有点那种感觉，像是有点回避。那种回避依恋型的那种人格，就是男生的话，谁对我表达出好感，或者是谁一直就是猛烈的追求我的话，就是无论我对他有没有感觉，我就想回避。然后我不喜欢这种刻意，我会觉得有点被 push 的感觉。对对 ，push 的感觉，我就不喜欢这样子。就这样子。感觉现在在一起就是两个人相处的很舒服啊，然后很快乐，不会想东想西，就是挺好。如果真的哪天就是觉得又有那种冲动了，到时候再一起也不迟。对，我是差不多就是是这个样子。我们上一季的时候呢，其实在这个阶段呢、啊，是很纠结的一个阶段。<笑>你这个冷笑，打个好榜样嘛，就是对，对啊，让大家果断一点。对啊，我是在铺垫嘛，对吧？我的前面这个阶段是非常的纠结的一个阶段嘛，真的，你不信问他。是，确实，但是他后面就会很后悔嘛。其实就是要勇敢一点，把想说的话、想做的事情，就是一定要说出来，一定要做出来，千万不要让自己后悔，对吧？没错，没错，没错，就不要留有遗憾，真的是这样子的。要不要看他们准备的那个东西啊？哎，你们先猜一下这个吧，这个鲜花饼。猜不出，只要看。哎，他把我名字写了。哦，张文培。哦，这哦这一套是你的，这一套都是我的，都是你的。天哪！我才看。认真的看一下上面的字的环绕的。Rose， 他知道我喜欢 Rose。Rose。呀呀呀！他喜欢那个 Blackpink。You know me。好，这是这个是这是关键，对对对。这是爱情是吗？是的，是的。好好好。好，那这个鲜花饼其实也是一位男生很用心的。鲜花饼里面有一个图案，是一个植物，树叶吧？对，嗯，哦，也很用心。哦，这个是香薰蜡烛，就一个吗？是的，这个是单独的，也是香薰蜡烛。这个咋？对，这个只能盲猜。啊，这个是？我猜是给泽泽的，因为他喜欢薰衣草。Bingo！ 这个猜的非常准确。我是不是很敏锐？谢谢。我这里就要批评一下 Pico 了，非常的散漫。今天他没做呀。我跟你讲，他何止没做，他新他这个录音笔啊，他都他都不录。这我说 Pico， 你你这样子不行，所以你你小子这样玩，你你会玩好，玩坏的。你这样子，我说。年轻人，年轻人。我觉得他是骗你的 ，Pico 不可能，他就是怕自己做出来你不喜欢，肯定还在搞。要不要他骗你？他会不会就是怕觉得给那个他压力啊？对对，他有，他真的有这个方面的想法。我觉得 Pico 就是个小孩，就是不理解他做很多事情。我今天一去到的时候，我就发现一个男的男生一,一直盯着我看，我。我都奇怪了，我说我也不认识你，你你一直盯着我看，盯着我有点发毛了。我说他太恐怖了，他。今天的话，我拿到手的是三个录音笔，然后分别给到你们。三个？为什么只有三个？呃，有一些别的原因，就是目前只有三个。对，我都说了嘛，没给你留嘛。不 care， 录音笔好，好谢谢。OK， 大家吃饱了吗？嗯，吃饱了，吃饱了。呃，那我们自由活动，我们去听一下录音吧。好，好，好，好。辛苦学长今天，辛苦辛苦小孩，不辛苦，不辛苦。我去下洗手间，你们先吃。你们是是十七追的，你你是。那肯定啊，想知道一下你们是怎么怎么在一起的。我在某个凌晨五点钟的时候，半夜醒了，醒了就不睡了，就起来刷个手机。刚,刚刷到他，然后点去发现他关注我了，我就很激动，就睡不着觉了。当时我还是在谁家睡觉，然后呢，我就把他喊起来了。哎呀，哎呀，我起床。嗯，呃，我说我跟妮妮互关了。我说我看他 IP 好像是在南京。我当天，嗯，下午四点的飞机要去重庆玩。
然后我就想说赌一赌，看他在不在南京。我觉得他中午出来吃饭，然后就就直接约，然后他就答应。哇！哎呀，第一次见完面之后就觉得这个人还挺好的，就是，嗯，很绅士，而且是看起来是个正常男性。正常。那我们吃的差不多，我们就去听留言吧。好，好，好，好，好。Hello， 佩佩，你好。不知道有没有吃到我的鲜花饼啊？今天呢，是我第一次给女生嗯做鲜花饼，我做了很多独特的设计。配，可以吗？可以。我们就对吧，再献上一朵玫瑰花。哇 ，Rose， 他知道我喜欢 Rose。嗯。然后这也是独一无二的，这个世界上独一无二的。知道你对今天要做的鲜花饼满不满意呢？如果你觉得满意的话，你就对着月亮说出“我满意”。我满意，我满意。这里是来自大美女佩佩张的问候。就是这几天我们的接触，其实，嗯，挺短暂的。然后对你的了解程度呢？嗯，我觉得还远远不够。就比如说，我现在还不知道你最喜欢的电影是什么呀。然后你，嗯，无聊的时候，哦，你无聊的时候喜欢玩游戏，哈，这个我知道。然后你喜欢什么颜色呀？你喜欢穿什么样子的衣服呀？嗯，然后也觉得很可惜，没有早一点点的争取到和你，嗯，独处的机会。然后那个时候虽然发生很多事情，不过现在我觉得一切都是在往好的方向发展。就眼看旅行就要结束了，但是我们觉得我们两个的相处时间还是很短。呃，但是还是有想和你继续接续接触下去的决心吧。然后我最想收到的礼物，可能就是一个能代表我的一个东西吧。呃，就是这么多，谢谢。小芳，嗯，今天我们一直都没有见面，嗯，不知道你过得怎么样。小猪蹄，今天我们没有办法见面，但是呢，我来到了一个很漂亮的地方，你没有办法见到，那就让我来讲给你听吧。下车后，我走过了一座桥。桥后面是一个铺满石子的十字路。进入庄园之后，左边是一辆巴士，巴士的边上是有四只羊驼。我为了他们吃胡萝卜。再往前走有一个秋千，但是没有我们昨天在南海那边长的秋千好看。再右手边是一个满是绿植的玻璃房。我可以在里面做鲜花饼，做口红，做香薰。嗯，或许以后错过的风景还有很多。我希望通过我的眼睛把它都告诉你。现在，请你随便找一张身边的纸条。写下你明天想要的愿望，我可以尽量帮你实现。嗯，就这样我跟小叶的关系非常好嘛，所以从我进来开始，其实我也算一直都在，嗯，见证你们的感情
，然后我也能看到你为了小叶，嗯、呃，改变了很多。嗯，但是，假如你们接下来要继续了解、继续确认关系的话，你们将会面临异国恋。嗯，然后其实我也跟小叶有聊过，就是他会有一点点担心，不在一个国家的话，你们的感情会不会非常的稳定？其实我跟小峰其实不是，他是上学，但是我已经处于一个社会中要工作的一个状态了，又异国，然后又那个时就是状态什么又不一样，然后又加上一个时差，我就感觉其实很难很难。啊，那我觉得你可以先先谈的试试。而且说不定他愿意为你改变啊，你比如说你跟他说一个他是他不懂，但他愿意努力去搞懂的，你不觉得就是就算他不懂，但是他努力这过程，其实你是感受得到的。对，冷静啊，谈吧谈吧，他们就表白，就今天说谈吧。如果你真的真的非常非常想和想和小叶走在一起的话，那你就需要在感情里的任何时刻，无论你们俩在不在一个地方，都要把爱意表现到最明显，然后给他足够的安全感。如果你有信心的话，你就站起来，大喊一声：“我有信心！”我有信心！我有信心！那个小叶和那个那对真的还挺好的。嗯，那对应该是我最稳定的。最稳定，对，就是一直在磕。对，那可以，一直在磕，那可以。哎，你留录音笔吗？没有。哦，你也没留。对。录音笔，因为它是这个心意的表达嘛，所以我想，作为友情的话，我就先不留了。但是我会留一个一次性的，就是那个，就那种明天明天给他。挺好，那也挺好。对，我觉得挺好的。毕业还是有点仪式感的感觉，然后再贴个两个，然后再写一点，还不错。嗯，行。哈喽，泽泽，还是我，范范。今天呢是没有见到你的一天，感觉没有你的时候，有一点点小小的无聊吧。今天给你做了香薰。味道是海洋味的，原因不用我多说吧。然后我讲一讲上面的点缀吧。上面那个点缀就是那个有点像菊花的那个，你有没有觉得它长得很像太阳？它就像你给我的第一感觉一样，就是像冬天里的太阳一样，又明媚又不会特别特别耀眼。然后是矮芦苇，就是那个毛茸茸的东西，那个的话其实就代表了。我们在荒野之国那一天，看到了各种芦苇的东西。所以这盆香薰，它既代表了我，也代表了我和你共同的回忆吧。我觉得你像是草原，你代表了陆地；我是海洋。你好像最想干的一件事情是滑翔伞。那么，代表陆地的泽泽。你愿意和代表海洋的范范一起去征服天空吗 ？Over， 拜拜。嗯，我愿意。Hello， 范范，我是泽泽。今天应该是我正经的给你留言的第二条。然后我现在。嗯，正在洱海边上，然后我拿起了自己的手机，看到，嗯，手机壳里塞了一张，嗯，你上次在舞会上给我拍的那个，特别特别好看的，像公主一样的拍立得，然后我就在想，能不能在下一次，你在洱海边再帮我拍一张超级超级好看的拍立得。嗯，所以我今天的问题是。啊，今天跟你分开了一天，嗯，如果你有想起我的话，可不可以打一个视频电话给我？然然然，他他他还讲了这个啊，这东西确实好香，确实味道好的。他说是海洋味的，他说这个是我们去荒野之国那天他寄演的。
，就是像那天我不是去那块一住，它全是芦苇嘛，他就说这个像块植物的芦苇，他说这个菊花，你知道他说菊花像什么吗？什么？菊花像太阳，因为我是月亮，所以它是太阳。妈呀！他怎么那么土啊？我受不了了。哦，对对，我不想跟他聊天了。怎么了？你看他俩。Hello。嗨。你在干嘛？我在听你的录音啊。你刚刚听到吗？对啊，听到了，就是洱海边，对吧？嗯。一定要给你拍拍到你满意为止，可以吧？我现在就在洱海旁边，你给我看看不？给我踩踩点先。我给你看，我们今天在这个地方拍了照，然后，然后这个地方，张张给我拍张巨好看的拍立得。真的吗？这么好看？昌姐让我把你给我拍的那张拍立得给替换了。那可不能换，那可不能换。<笑>他们俩怎么视频还没打完？对啊，他们俩视频还没打完，还在那里。咦，咦，早知道我也加微信。就是了，他说 get 到了信息。回来啦，回来啦，完了，打完了。哎，我记得啊，我记得当时我们聊的男生说，有个人的理想型是妮妮，有个人的理想型是……哦，就是小峰啊。小峰的理想型是谁？是妮妮和板砖。嗯嗯。两个一起嘛是？对，妮妮的那种类型的长相加板砖的性格，真的就是他了。直接把身份证爆出来，怎么可以想的这么美啊？结果真有。他当时见到他的时候就说：“天哪，怎么有小叶这样的女生，长得跟我的理想型一模一样？”这小子，这小子，追人还有这么多旁边教。对，这样给他这么多机会，走大运，走大运了。所有人都在旁边指导，对啊，对啊，多怎么怎么样，怎么怎么样，真的是很多。我之前就说 p i 我说他很幼稚，他很多点压根就注意不到。我感觉那小孩应该还挺可爱的，有点傻了点吧，这。我觉得他们俩有种就是冤家那种感觉。<笑>那你还想不想跟他深入吗？不是想不想深入，是。进一步吧，也就这么说，就是说，比朋友现在比现在的基础上再，再再深入那么一点。喂，喂，喂，怎么了？你在哪？我们在我们今天，啊，出发之后去的地方，还在这边待着呢。哦，嗯，我给你的那个毕业礼物，要我们一起去那个。去拿一下，这，但是我现在还没有回咱们的别墅、啊。出来，我在，我在你们的门口，我在你们的门口，你别跟别人说，你自己出来就行。啊。他们没听，我没听，没听。哈喽哈喽，去拿你的礼物吧，走。你不是没留吗？走吧，今天今天可以坐我旁边吗？你开车呀？对。哈，不是，这是这你在搞什么？是我给你留录音的倒数第二天吧，其实还蛮伤感的。但是，不是跟你交换了毕业的那个证书吗？我非常用心的准备了一个下午，我觉得你应该会很喜欢，它是你一直想要的东西。这什么意思？你最想要什么？小红花呀！哎，我都记得。他怎么知道的？然后我想问你两个问题。第一个问题是，如果在节目结束以后还有机会的话
，嗯，你觉得我们还会继续交流吗？然后第二个问题是，你觉得现在对于我的一种追逐和追求，是浪费时间吗？这两个问题的话，你不用说话，用摇头或者是点头来回答。就这样吧，再见，高老师。你觉得我们还会继续交流吗？然后点头和摇头的程度，剧烈程度，代表了你的态度。你觉得现在对于我的一种追逐？和追求，是浪费时间吗？唉，这是什么啊？你的？是我给你准备礼物有点特别，这个不能看是吗？现在？等我一下。你着急吗？不着急，哎，我现在很奇怪。然后人家是不是教坏话？教我幼稚啊？你在说？你怎么知道？你怎么心动？你跟那个谁教我坏话是不是？小欧说，小欧说你没有留留言，也没有也没有给我带礼物。他说，小欧说你已经丧失了什么信心，就是已经整个人 emo 下去了。我说怎么可能他 emo 下去啊？我们葛老师这么开朗的人，对不对？嗯，我也觉得。好奇吗？我觉得我猜到了。是什么？我超聪明的。你是不是要去海边？你怎么会这么聪明？<笑>你太没意思了、啊。我知道了，我太聪明了。我给你留点面子，我给你留点面子。到达目的地附近，目的地在您右侧。我也画了一幅画。你知道我喜欢看这个，你，你是不是看我的那个什么了？小小小似曾相识在哪儿啊？有一点似曾相识。是我报名表的那个章，我想在海边看烟花，是吗？因为我来的时候其实看过他的呃报名表，希望在海边看夜晚的烟花。那我们去把这似曾相识的画面，把它放出来吧。高老师，你长得有点隆重。不隆重，不隆重。你长得隆重，这真真的不隆重。走吧。我可能没有给你做什么东西。我我我。我可能没有给你做什么东西。我我我。我帮你拔出来吧。等一下，等一下，搞笑人组，帮帮忙呀，出不来了。啊，哎，往后退，往后退，往后退。我的，我出不来了。哎呀，我真无语了。我们绕绕回去，绕回去。跟坡，跟我你真气。等一下，等等会儿就会觉得值得了。走吧，你你往那边走，你你先上，你先上去。你看我的鞋
，你看，它本来是白色的。我要走走，没有人在那。你刚刚写的什么呀？这是什么呀？等会儿，等会儿，西西，我们真远离这个是非之地。我先去看看前面是不是沼泽。不是，不是。哎，真的很好笑哎。其实我给你准备了两个毕业礼物，今天是第一个，明天还有一个。啊，对，还有一个是这个礼物。我觉得咱俩掉沼泽地里面应该会被他们弄着，肯定的。我跟你讲，要被笑死。<笑>这沼泽地，然后脚卡进去。<笑>不是，还没有人咱俩自己拔出来。哦，我、哦、真的。点吧。嗯。<笑>等一下，等一下。你看，你笨手笨脚的。傻子，大傻子！啊，你才傻子呢！什么？我正在。哇！哎呀！哇！漂亮啊！好漂亮！这礼物怎么样？我太喜欢，我很喜欢。有没有似曾相识？我很喜欢。两个，这是你的毕业证书，明天还有一个别的。很谢谢。走吧，看看看看能不能冲一下鞋子。我鞋我鞋有点重，就是。我的鞋，我的鞋都湿了。等一下，别的哎，等我们到海里面游泳去。哎，你看我的鞋，来，你看我的袜子，一起拍一下。哎，蛮好穿。这么好笑、啊！咱俩帅，咱俩抽抽鞋吧。我今天没给你送礼物，你有没有失望一下？没有，我知道你会送啊。为什么这么肯定？我非常肯定。为什么这么肯定？就是很肯定。就是很肯定。对。小狗干嘛去了？小狗啊，准备一些 surprise。
，真好看今天。怎么穿了我那天给你寄的衣服？那肯定啊，我不是说过要穿的吗？把锁死在身上。我们去那边，那边有小惊喜。你猜猜我准备了什么？你要带着我骑车啊？嗯。好，我头发怎么办？没事。裙子怎么办？哦，我我要侧着坐。可以可以。这个是我们的惊喜盲盒小气球，你拿一个的话，就能解锁一个我的小动作。你可以先选一下。嗯、哦，这个一百是什么东西？这个一百呢，就是是什么？你刚，就是你是从我出生到现在。见到最心动、最符合我理想型的女生，<笑>可以下一个吗？嗯，可以啊。这个是什么？这个，这个就是呃，第二天嘛。嗯。你给我打了八分、啊，然后我跳了几下。如果是现在的话，我觉得我一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。<笑>下一个还有什么？这就是你那天给我搭的很帅的衣服嘛，然后哦，我给你打了个分，嗯、对，八点六，说明哎，小峰一直在进步啦。嗯，你猜的这个是什么？是拳头吗？对，我画了这么丑你都猜出来了，<笑>就是那天嘛，见识到了小叶超大力的拳头了。啊啊啊！你知道麻麻是什么意思吗？是什么？那天的留言你还记得吗？我说，马颠的我屁股超麻，心也超麻。耶，这个我知道，是我给你感冒药那。对，就是我们解锁了互相嘘寒问暖的一个小成就。嗯。你猜猜这个是什么？零是什么意思？意思就是，小峰是大笨蛋，小峰是大笨蛋，小峰是大笨蛋，小峰是大笨蛋。再还有最后一个，这个什么意思？是那天，哎，我跳的舞。哦、<笑>就我们那天不是跳舞吗？嗯。把你举高高了，我们再来举一下吧。好，可以吗？可以。一、二、耶、yeah! ！耶！耶！耶！好，那我们骑一会儿，骑一会儿车吧。请站，站住。上车。哎。可以吗？可以。哎，你觉得，就是这第一天到现在，你印象最深刻的一天是哪一天？觉得是你给我感冒药的那一天。可以摸摸外套里的口袋。我是那个时候才觉得你好像开始，就是在改变。嗯，小细节都要注意到的啦。<笑>其实我还准备了一个东西，你还准备了什么？你猜猜。你给点提示。你写了一首歌。嗯，不过这这时间真的很赶。所以你昨天没睡觉？几乎没睡觉。来喽。哦<笑>小叶，呃，我叫小峰。来 ，three two one， 你重新拍一张吧。一，幺，一，二，三，四。你比我的距离不能超过三步。哇。小叶，我喜欢你。小叶，我喜欢你
你会用什么方式对喜欢的异性表白？写一首属于他的歌。小叶，我喜欢你。<笑>美的，美的。哎，哦，起不来。没事，可以的。嗯、怎么样？好听，挺好听的。我<笑>、哦、第一次有别人给我写歌，你小子挺会的嘛。<笑>你小子挺会的嘛！停一下，停一下，我们聊会儿吧。呃，所以，叶舒婷，叶舒婷，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，你能做我女朋友吗？你能做我女朋友吗？去靠你一下，去靠你一下，去靠你一下，好，但是，但是啊，因为我感觉我现在还有一个顾虑的点是，就是，啊，我们两个就是处于人生的不同阶段，我是已经要进入社会了，就是我要开始工作。但是你还是在学习嘛？就是有很多时候我们是不能共情的，很多时候我们是不能共情的。就比如，啊，如果你跟我吐槽，就是学校这个课怎么怎么样，然后就是我可能已经理解不到你那种感受跟想法了。再加上我们又在异国，就是很多时候就两个人都会很无助，有时候。嗯，其实我从好几天前就开始思考这个八千公里的距离。我知道现在我可能无法给出一些特别特别具体的承诺。又异国，然后又那种状态什么又不一样，然后又加那个时差，我就感觉其实很难很难。觉得就是，就是我们的人生阶段，会让我有点，嗯，你懂，我懂，确实确实，是存在很多因素吧，我觉得，嗯。欢迎各位来到张文佩与滕光正的毕业典礼。此时，男主人公正在焦急的等待着女伴的到来。Hello。Hello 啊。别动。站着。你这，这门前有一个小的挑战。啊，这个我很对，你可以你就拼拼一面就好。如果我越拼越烂怎么办？没事。啊、我真的不会拼。然后我把我把它拧完，我们再进去哦。好。从这边开始喽。好。我感觉你好，就是你你你你的手速很快。快哦，快哦。嗯这个，那好。哇！走，我们进去。走。欢迎来到张文佩和滕光正的专属毕业典礼。然后刚刚在门口让你拧了这个魔方，你先拧的，我后拧的，帮你还原之后，其实我想说的寓意就是，你向我迈出了第一步，然后剩下的所有步我来帮你完成。然后我记录了一些我们生活的点点滴滴吧。接下来我要给你放一下。究极天空索道，对，我们要爬到七千米，然后呢，现在我们两个，你感觉怎么样？我感觉还行，还行，还行啦。这是我们到索道，然后到登顶，这是在上面一个台子，你很冷。虽然风很大，但
是很值得。这样才会显得脸小，求你了，郑老师，学一下吧，这样子。然后这个是我们去了蓝月谷，然后我们在这里拍，你再教我怎么拍脸会瘦一点。那个郑老师，给你加个戏，给你加个戏，就是。我们是在路上突然碰到的，我们两个在那边等。又,又碰到了。对，我们在那边等车。然后呢，你在这里夸我的车技，然后我觉得你自己拍的自己真的很漂亮。房,房产中介。中介。这是你的人设。这是我们去跳傣族舞，对，当时觉得还很热，在车上穿着毛衣，但是到那边就下起了雨。这是我们在比。我白，他白。我白。我白，我白。一，哦，不行，等一下，我还没有缓过来。然后呢，这是我们在掰手腕。然后接下来就是我那天给你做的鲜花饼。我想说的是，虽然我们的旅途就要结束了，但是我们的故事还在继续，我们的故事还在继续。那接下来想邀请你做一个游戏。好，那我不如我们就来掰手腕。好，对你答应我就可以毕业了。好，来吧，就在这里吧。好，两个手。嗯，我两个手，你一个手。对，好，来，这样，嗯，可以了，这样，这样，这样。毕业快乐，谢谢。毕业快乐，谢谢。祝你毕业快乐。刘文他是个假花，但是后面有很多真花。那接下来我就要为你颁发你的毕业证书了。张佩同学，请领取你的毕业证书。谢谢，谢谢。这个是蒙面，对，这个是。然后这个是你给我魔方，对。这个是什么？篮球吗？呃，我想在之后的日子里邀请你去跟我打篮球。好。然后最下面还有一个机票，我想说就是这趟旅行真的很短，嗯。然后我们可以去其他的地方来完成这些我来准备的这些活动。然后这张机票就是我们两个共同的目的地。好。然后我准备了一个毕业礼物，闭上眼睛，闭好了啊。嗯。其实，对，其实，其实它是一个魔方。嗯。我送它寓意就是，刚才一进门的时候就想跟你说，就是。用魔方来代表我们的关系，对。然后你向我迈向第一步，剩下的不属于我来完成。就是喜欢那种牵手手，然后那种抱抱手的吗？可以啊。真的吗？你是我真从内心最想选择的。哇！你向我迈出了第一步。然后剩下的所有步我来帮你完成，疼吗？还好，还是蛮顺利的。好，好看吗？好看，特别好看。<笑>那恭喜你，今天的毕业典礼正式结束啦。那接下来就有请你来准备我的毕业典礼了。这个一个是我的，一个是你的，嗯、因为我觉得我们之后可能各自有各自的发展、嗯。但是我本身是一个很喜欢记录生活的人、嗯，然后我很想告诉你，每天我心里都在想些什么。其实这个我已经每天都写了。啊。这个呢？就是、这个是要我来写吗？对。好。可以之后的每一天都写。好。谢谢这个你可以看。第一天，今天看到他给别的女生上编程课了，他怎么没和我说话？他咳嗽了吗？他是你目
亲为止的心动女生吗？如果是的话，你咳嗽一声告诉我好吗？<笑>哎、<笑>第二天，他好像选了别的女生跳舞，我们还是没有说话。他到底跟我对视了几秒啊？我记得还挺长的。嗯，是吗？对啊，第三天我们去丽江了，他和别的女生骑马去了，呵呵，我在和别的男生骑摩托。<笑>哎，<笑>我们去雪山了，今天真的好冷，没想到这么合得来，救命！他会想继续和我讲。我说话很甜。我很喜欢这样，这样。当时那一天本来约你是觉得，就是可能不会想要和我继续交往嘛，嗯、因为你之前都是和别人在一起骑马、啊，很开心的样子。但是呢，我来这边第一天就觉得，呃，你是和我理想型最接近的人、嗯，所以想说给自己一个接触你的机会。嗯，谢谢你的勇气。那你当时想的是他会继续和我交往吗？你当时想的是不交往算了，没眼光的家伙，<笑>没眼光的家伙。那现在还是这么还挺有眼光。现在还是挺有眼光的。好。第五天，他说想继续了解，不愧是姐，一起开车他干什么？但是我今天没有留给你，确实是因为想跟泽泽说明白。可以接受。他。可以接受，可以接受你，完全不留言，不留言给我，完全可以接受，完全可以接受。OK OK。第六天今天要去民族体验日，有点期待。他怎么这么好笑？我哪里好笑？你就是很好笑，你在车上一直模仿广东的人，广东人。对。不知道他追的我跳舞怎么样呢？<笑>哎，不说了，心啊，心有灵犀的意思在了。那天我们还觉得还是溜的还是蛮像的。是的。今天没见到他。学长学姐来了，问了好多问题，但是感觉我们之间没有什么问题吧？应该没有什么问题吧？对，我觉得我们之间没有什么问题。真的是，配，可以吗？可以。我都撑死了昨天。第八天，今天又是怎么样的约会呢？期待，嘻嘻。对。今天是怎么样的约会啊？今天不是毕业典礼吗？对啊，不是约会吗？啊。两个人就是约会，我不管。可以，算是算是。好。这个是我为你准备的毕业证书，请查收。谢谢。小意思，小意思。打开看看，我是横着的。这里面是一个我的自画像。嗯，如果毕业之后你敢把我忘，就死定了，好吗？啊，好的，好的，忘不了，忘不了。好。亲爱的郑郑同学，毕业快乐！虽然和你认识的时间很短暂，但是和你度过的每一天都很开心。和你接触下来，发现你虽然是一个和大家相处都很活泼，但是其实是一个性格内敛人，感觉你的内心远比我们看到的要多很多。虽然表面上就是天天搞搞笑笑的、嗯，但是你想的东西其实很多，只是你没说而已、嗯。这就是为什么我给你准备这个日记本啊。嗯、如果你觉得嗯、呃、压力很大或者不开心的时候，你可以写在上面。哦。因为我不就是有的时候可能不在你身边陪你。佩江，全世界最可爱的美女。哇，这其实就是我想对你说的话，全世界最可爱的美女。嗯，谢谢。然后这是我们的照片吗？对，这没头脑和不高兴。这对啊，我是没头脑。对啊，你不。我从哪里看出来是没头脑的？就是脸上。啊，好吧，好吧。毕业快乐！毕业快乐！毕业快乐！毕业快乐！
啊，为什么？嗯，为什么？ OK OK， 没事。为什么偷走？想到一些不开心的事情。是吗？因为之后我出国，我知道了。嗯。确确实，确实出国之后会面对很多很多事情。嗯。昨天洛洛给我留言，我也听。其实我也跟小叶有聊过，就是他会有一点点担心。他说：“如果你有信心的话，你,你就大喊出来。”还有吗？我有信心。那你那你说什么？我我害怕你会拒绝我。啊、呃，我知道会有很多问题吧，但是我真的也想了很多了。嗯。从一点零到二点零到三点零，我真的一直在，想要去改变，想要去成长。我真的一直在，想要去改变，想要去成长。是我想要努力做出改变，这样。这里是小峰，持续在进步中。你也让我更加坚定了自己想要去成长的决心。从笨蛋变成机灵鬼。是需要一点时间的，希望你多多包涵。我可能现在还并不是非常非常的成熟，嗯，但是我真的有想要去成长的。我能感觉到你就是一直在努力，嗯，就是我现在不能马上答应，因为我们现在认识的时间还还短，嗯，你知道吗？嗯，我觉得就是。嗯、哦，我会给你机会，就是我这里有一扇门是为你打开的，我这里有一扇门是为你打开的，好吗？好，那你别哭了。嗯嗯、<笑>就是你是不是想得到我更多的回应？嗯嗯，那你觉得我有在回应你吗？有。嗯，你说你最想要的礼物是真心，我觉得，那我真的已经把我的真心全部交出来了。嗯。其实我能感觉到，嗯，因为我之前也从来没有人这样对过我，嗯，但我感觉现在就是后面的事，我们我往后面回去再慢慢想。嗯、好，嗯，走吧，走吧，走吧，抱你一下，安慰一下你。我们去下一站吧。真的不是想哭的。那那你干嘛哭？跟小孩一样。嗯。这样，不要跟我对视。哎呀，因为我觉得，如果谈恋爱的话，大家肯定都想要谈那种理想的恋爱。嗯。但是，就是当你处在这个社会里，就我感觉我是不得不考虑这么多。嗯嗯。但我感觉我考虑这么多，我也是为了对你负责。如果我很随便的答应你，啊，那我到时候，我如果就是发现我不合适，那我就马上跟你分开，那你肯定也会不开心。嗯嗯嗯嗯。其实，你说的很现实的问题，我之前也想过很多。嗯。就比如说，中国和英国的时差有七个小时，然后呢，如果是如果啊，就是我们肯定可以，就是每天。
早上视频，晚上视频。嗯，我在英国如果早起的话，就其实是可以弥补掉这个时差的。嗯，对吧？嗯，肯定在这这这一年当中会发生很多事情。嗯，但是我觉得我如果我认定了一个人的话，就不会不会再去改变了。我认定了一个人的话，就不会再去改变了。一年过了，不难过，不难过。穿过衣服吗？嗯。嗯哇，我第一次穿皮衣耶。好看的。哎呀，其实我也挺想知道，就是通过这几天，你觉得我现在是一个什么样的人？我感觉我对你最大的认识就是你是一个愿意去改变的人。嗯。但其实我有时候也会觉得我这样会不会不好，因为相当于你一直在妥协。嗯，这个不是向坏的地方去，嗯，都是正向的，所以我觉得你也不用有特别大的压力。就是觉得，老师，你把我改造成，就是你心目中那个样子，我觉得完全没有。可能就是在我之前的人生上吧，我我应该也是算是一个被照顾的小孩吧。嗯。但是他总有一天要长大的。嗯。他他总有一天也需要去照顾他的另一半。起风了，这一天又快到了。<笑>我们去下一站吧。哇，校服！今天是要 DIY 校服吗？还是？我要给你画，然后你要穿去国外。哇！你要在学校里面穿，我要定期检查。<笑>我要定期检查。哦<笑>、啊，这就是你给我准备的。其中一样。哦、啊，那我也得给你画一件。对啊，因为这是我可能是我最后一次穿校服的时候了。嗯，很有意义，我觉得。你先想一下，你想要什么？那就画个麦克风，画个篮球吧。有没有点关于我的？<笑>画个小叶，画你的头像。<笑>可以。你想要在你的校服上有什么？嗯，我想要，就是这个校服上有那种回忆的东西。我先在这里给你画一个你的小人，然后旁边再画一个我。我可以长在任何人身上。那你长我头上吧。你干什么？你在干什么？过来。看什么？看到了叶子。看什么？你还要篮球、麦克风。说唱和篮球是我的爱好，请记住，小峰是我的代号。你画的好好哦。当然了，这可是送人的东西，好吗？我跟你讲，我来节目之前，我不应该去报舞蹈班的，我应该报一个画画班。画、啊、什么东西？摩天轮，就是把每天的一个元素画进去。你感觉这个礼物怎么样？很好，我觉得很有很有纪念意义。就每次穿上它，看到它的时候，就会想起你，想起这段旅行，对吧？靠近一点，近一点。希望你感冒快点好起来。不怕不怕不怕，来我们击个拳吧。我在我在，就真的很喜欢很喜欢你。今天真的你蛮特别，百变小叶。小叶，我喜欢你。我想印个手掌印上去。来吧。哇。我也来拍一拍。你要不要在这里印一个？可以啊。好了，哦，哇，好看
，很好看。这里也可以按几个大拇指，来。好，好像爱心。我穿这个拍个照吧。好，我要看到他在那个学校里的照片。<笑>好，我在校门口看着他，跟他拍照。好，那就互换一下我们的毕业证书。不行，我先给你这个吧。可长满意度调查。哦。还有一个小小的课后练习，课程的满意度的一个调查。嗯、哦，你读一下吧。评价是，该品牌现处于努力升级中，给用户带来了很多惊喜。品牌升级方向明确，市场接受度高，用户体验良好，用户体验良好。哦，写的很专业。嗯好，那我收下了。还有这个毕业证书，嗯，自己听。好。我，小峰同学你好，首先祝你毕业快乐。这趟旅行认识你，和你一起很开心。我见证过你的幼稚，你的专一，现在是二点零的小峰，你的成长，也愿意去慢慢接受不一样的你。往后的日子里，我们就顺其自然，不管怎么样，起码我们都变成了更好的自己。这是什么呀？机票是因为那天我们聊天的时候，你问我想去哪里玩，我说我暑假，嗯，本来想去新疆的，现在我想和你一起去玩，和你一起去玩，所以这是一张可以随时兑换的机票，真的很，很棒耶，我，我不知道这么说，不知道这么说了。那你哭一下，好了，满意吗？满意，哇，太惊喜了！我真的真的没有想到会有这个。你到我的了，我的吧，都是我的，好像。然后前面我们在那个气球上贴的照片，可以把它贴在上面。你想贴哪几张？我想贴这两个，哦，再贴一个这个。好，这两张是吗？嗯，好像差不多了，感觉。这可以看吗？可以看。啊。嗯。怎么也准备了这个？就是这是一张，嗯。随时让我从国外飞回来的机票，就是我想见你，你就可以回来，是吗？对。哎，我知道异国肯定会很困难。但是，我真的想的挺多，我也有这个信心和这个勇气吧，想要去尝试。那这个机票有次数限制吗？你想要没有的话，可以没有。你想要没有的话，可以没有。那我想要它不限次。那我想要它不限次。可以啊。嗯。既然你想要它不限次的话，嗯。那我也没有一个明确的
，神份给你尝试尝试。那，这个我们可以后面再说。嗯，那后面的东西拿出来看看。是什么？哎。我不管你昨天让我写的心愿、啊，写下你明天想要的愿望，我可以尽量帮你实现。你说什么都能满足我。你说什么都能满足我的。嗯。我会怕我自己会很糟糕，嗯，然后，然后你会特别累，嗯。那你得先答应我，一天也是，一天也算，<笑>一天也算，对吧？嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。那我先答应你一天，先答应你一天。好啦，那我的愿望就实现啦，耶！三、二、一。啊，这样跑吗？念书婷，毕业快乐！毕业快乐，钱一峰。回去他们问你怎么说，你想怎么说？我肯定跟大家介绍，小叶叔是我的女朋友哈喽哈喽，哈喽，哇，光还是有点大。对的，好，坐。哎，呀，怎么样，感觉？还行。没想到就是感觉时间过得很快，就突然就是要结束了，一下子就毕业，对，发毕业证了，就是。对。昨天你们聊什么了？昨天。昨天不是让我们画画像吗？嗯，我画的还挺好的，你有看到吗？看到了，而且我这个头发画得很传神，一边往下一边往上。他还说老干部，好，我就知道是我。其实吧，我是有给你准备留言的。嗯，我我现在给你听吧。哦，一个很小巧的玩意儿。哦，你这个摁一下就可以听了。按一下就可以听。对。Hello， 蔡一洛，这是一条我昨晚没有留，其实想当面给你听的留言。我记得我们都说过，特别憧憬的一次约会是在一个有阳光、有风、有海的下午，哪怕只是我们俩简单聊聊天、听听歌，就会很舒服、很自在。所以我为你准备的毕业典礼，就是为你做这件事情。最后。让我们好好享受时间仅剩不多的旅程吧。谢谢，谢谢谢谢，这我可以拿走吗？可以、啊。好的。要交换毕业手册吗？嗯。你知道书上找找这些字有多难吗？啊，你从书上找的？对，我都是书上一个字一个字。我想给你找不一样的字，但是很多就是那边也没什么书。嗯。嗯嗯<笑>后面实在是没办法，我就自己写了。嗯。我把能用的颜色、嗯、彩色全给你画上了。嗯嗯出蔡一洛，人生真是有点不可思议，很多事情在之后回想起来总是那么神奇。春日三班生活即将结束，无论你今后身在何处，我将永远祝福你。傅佳琪，谢谢。哎、你字很好看，是你自己写的？我自己写的，还可以吧？<笑>还可以，还可以，给你看我的。呀、yeah. ，咱们咱们也用心了。<笑>你看一下。
，期待一下。可以啊，你这字，是吧？我的字也不错吧？哦，你看，我会发现你是七七，我是落反过来的。哦，这是我换的摩托车。这是小七七，你是有学过吗？没有，我现现现现画的,、哦的很厉害。祝七七，恭喜你，恭喜你，顺利从哦，顺利从春日三班毕业喽。虽然短短相处了几天，但依旧很高兴认识了你这个朋友。祝你接下来的日子里天天开心，更放松，更自在，只做自己想做的事，成为自己想成为的人。毕业快乐，万事胜意。对，爽，露露，露露 ，yes， 有心，真有心。我觉得这张照片真的很帅。真的很帅。原图直出，咱们就是说，直接就是男团，是吧？这就是第一印象嘛。对，就是我跟你第一次接触嘛。对，其实第一次接触我都没看清脸<笑>，就就骑车了，就知道骑车了。哎呦妈呀！对，对我当时刚下来的时候腿有点软，我说，哎呦妈呀，到第一天。嗯。然后我，我还准备了一个东西，有点丑。是是用一个毛毡粘起来的，也是小提琴，但实在是有一点小，就是音符，你能看出来吗？能看出来，能看出来。不像小提琴，像大提琴，我说实话，可能比例有一点问题。你挺好看的，这很好看。嗯。我还没有收到别人做的手工。真的吗？真的。虽然有一点粗糙，但也是很精致啊，真的很精致。行，我会珍藏的。好的，谢谢。我要给你准备东西了啊！这样吗？还有吗？当然了，看这个已经放了很久了、啊，是不是？我给你看那张图里面留一肥抱的那个。对，是不是有婚的地方那个？对对，那我不是就可以看刘亦菲去过哪里？直接拍同款，送给你，毕业快乐，谢谢。送给你，毕业快乐，谢谢。我们本来不是说要去那边拍，就是同款照片。嗯嗯。其实今天我有准备，就是全部同款。真的吗？都有，我都拿来了。我虽然说不是在室内，但是可以在这里给你拍。谢谢，妈呀，这我真没想到。怎么样？我们试一下。可以可以可以。我可以帮你先帮帮你换拿。这件衬衫好有设计感，设计特别有设计感，对。连是这么穿的吗？都可以啊。这发裤要怎么带？这发裤要怎么带？来，来。其实发型稍微有一点，这样。OK OK， 没有。有没有镜子让我看一眼？手机给你照一下。手机给我看一下。可以。还有，昨天，我是有礼物的。挺会挑的，真的。尽量选了一个比较淡的颜色。这是你做的？对，来，我给你涂上。紧张啊！紧张。等一下，你你明下，让我看一下，应该还可以，应该还可以。你看一看，应该还可以。选了一个奶茶裸色。还不错，还不错，还不错， okay. 可以，可以，可以，可以。嗯，我觉得可以。OK， 我们拍都可以。真的太不错了，真的是。这光 OK 吗 ？OK。好香啊，这个花。看一下，还可以吗？还不错，还不错。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那我再给大家讲，或者你可以有别的姿势，都都没关系。好。真的很好看啊。可以。真的很好看。要不给你也拍两张？我就算了吧。你多少发拍两张吧。<笑>行。<笑>你你也模仿一个。哎，我模仿一个，模仿一个刘亦菲，<笑>快点。哎呀天哪！浅淡一下。浅淡一下。哈哈哈哈哈！等一下，太搞笑。拍一个同款。哈哈哈我真的要笑死了。脱不了，抱抱着吧。<笑>脸上还是幸福。嗯，幸福快乐。憧憬，憧憬，对未来的憧憬，可以，这<笑>个很幸福，<笑>很不错、啊，这样不错，可以，都都不错不错，太太可以了，情投有了，男版神仙姐姐，别太荒谬，<笑>我还没有听你拿过琴，可以来一下